Sadaka sehemu ya 14. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Sibolezi Mexi. Nambari zetu ni 0677 062012. Mtunzi anaitwa Kalmas Konzo. Nambari zake ni 0744 970447 Kama unakumbuka vizuri sehemu ya 13 tulisha pale ambapo mzee Madale aligundua kwamba yule hakuwa mwanamke bali alikuwa ni yule bwana mbuzi aliyekuja kwa umbo la mwanamke kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya 14 Yule bwana mbuzi katika umbile la mwanamke mrembo alicheka kicheko cha kutisha sana. Bali kwa anacheka tu mara baada ya kukaa pale ofisini kwa mzee Madale. Mzee Madale hauna haja ya kuwa na uoga. Haya ndio maisha ambayo umejichagulia mwenyewe. Bwana mbuzi alizungumza vile. Hivi ni nini ambacho nakitaka kutoka kwangu shetani mkubwa wewe? Ah. Mzee Madale unanifurahisha sana. Yaani wewe ni msaurifu sana mzee. Yaani ni leo tumeshasahau kile ambacho nilikwambia. Bwana Mbuzi alizungumza vile. Ni kitu gani? Ni kitu gani uliniambia? Nilishakwambia kwamba nimekuja kwa ajili yako. Na shughuli yangu kubwa kwa kwa ni kukufanya uishi maisha ya tabu na majuto ambayo hujawahi kuyaishi. Nimekuja kulipa kisasi. Bwana Mbuzi alizungumza vile. Ndio ukaamua kabisa hadi kumpoteza mwanangu sio? Mzee Madali alikuwa anauliza kwa hasira sana. Hilo mbona ni dogo sana? Jiandae kwa makubwa zaidi ya hilo yanakuja. Bwana Mbuzi alizungumza huko akiwa anacheka sana. Bele kwa anacheka. Kwa anacheka. Na kuhakikisha kwamba nitakuangamiza. Nitakuangamiza anasema. Hilo hauwezi kabisa. Hauliwezi hata kidogo. Mimi sigusiki. Kaa tayari. Makubwa yanakuja. Bwana Mbuzi alizungumza na kisha alitoweka kutoka machoni kwa mzee Madale. Hakika mzee Madale alikuwa ametishika sana katika moyo wake. Maneno ya bwana Mbuzi yalimtisha sana mzee Madale. Sasa mzee Madale alikuwa ameziona kama siku zake zilikuwa zimefika ukingoni. Kwa sasa alikuwa ameanza kujuta ni kwa nini alienda kutafuta utajiri kwa mganga Sunguruma. Kwa namna nyingine alianza kumlaumu sana rafiki yake mzee Jonto kwa kumshawishi. Alikuwa anamlaumu sana rafiki yake. Mzee Madale alikuwa anaamini kwamba kama asingekwenda kwa mganga kusika utajiri basi leo angekuwa anaishi kwa raha na furaha na familia yake na kusingekuwa kabisa na mauzauza yote ambayo ilikuwa inaendelea kumwandama kwa sasa. Mzee Madale alikuwa amefikiria kupambana na bwana Mbuzi. Alikuwa amefikiria kupambana naye, alikuwa ameshachoka na vituko pamoja na madhila ambayo bwana Mbuzi alikuwa akimpa katika maisha yake. Lakini maneno ya bwana Mbuzi kwamba yeye agusiki yalianza kumkatisha tamaa zaidi na kumtisha aliona kwamba mambo yamekuwa magumu sana mzee madali alichoka kabisa jioni ya siku moja mzee madali aliwasili jobani kwake akiwa amechoka sana mwili wake ulikuwa ni mchovu sana utadhani alikuwa ameshinda na nyanyua magunia ya mawe mchana kutwa alikuwa ajui kabisa ni kwa nini alikuwa vile lakini alikuwa naisi kwamba ni lazima mawazo kuhusu yule bwana mbuzi ndio yalikuwa yakimchosha moyo wake alikuwa amejua vile Vipi mume wangu? Bwana waonyesha kama mwenye ngonyaa sana. Au naumba mume wangu. Da. Mimi niko salama kabisa mke wangu. Lakini najisi kidi najisi uchovu sana. Hata sijui kwa sababu gani hali hii imenipata. Mzee Madale alimjibu mkewe. Pole sana mume wangu. Na hisi ni shughuli ndizo ambazo zitakuwa zimekuchosha. Hata mimi naisi hilo. Naisi hivyo mke wangu. Nadhani uende kwanza ukaoge, uchovu wote utakatika. Mke wa mzima dali alizungumza vile. Sawa mke wangu. Sawa. Baada ya hapo mzima dali alienda moja kwa moja mpaka bafuni. Alitoa nguo zake na baada ya hapo alifungulia bomba la mvua ambalo lilianza kutirisha maji juu ya mwili wake. Mzima dali aliendelea kuosha mwili wake. Maji yalimpa burudani na kumondoa uchovu aliokuwa nao. Ghafla maji yakakoma kutoka kwenye ile bomba. Mzee Madala alishtuka kidogo kwa sababu jambo lile halikuwa la kawaida kabisa. Na mara baada ya dakika moja bakora zilianza kutembea juu ya mwili wa Mzee Madale. Ajabu ni kwamba mpigaji wa zile bakora hakuwa anaonekana. Mzee Madale alianza kujikuna kwa sababu zile bakora zilikuwa zinamsababisha maumivu makali sana. 
maumivu yalipokuwa yanazidi na bakora ndio zilipokuwa zinazidi kupamba moto mzima dale alianza kupiga kelele bakora zilikuwa zinazidi kumemilika mithili ya mvua juu ya mwili wa mzima dale na mara baada ya kuona bakora zinazidi mzima dale alifungua mlango na kutoka nje kwa kiwa napiga kelele alikimbia huko akiwa mtupu bila nguo mpaka sebuleni ambapo mke wake mwanaye pamoja na msichana wa kazi walikuwa wameketi hakika ilikuwa ni aibu kubwa sana kwa mzee Madale watu wote pale sebuleni walishtuka sana kwa tukio hilo msichana wa kazi pamoja na mtoto wa mzee Madale walifunga macho yao ili wasizidi kuiangalia aibu ile mke wa mzee Madale alichukua kitege chake na kwenda kumvisha mumewe na baada ya hapo alielekea chumbani Alikuwa juu kabisa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimempata mumewe. Walipofika chumbani mkiwa na mkiwa mzee Madali alibaki akitendo kwa na machozi. Alikuwa na lia tu. Alikuwa ameshindwa kabisa kuivumilia aibu ile ambayo mumewe alikuwa ameisababisha. Alikuwa na lia mke wake. Nene ni kimekupata mume wangu. Mama Madali aliuliza huko akiwa na bubu jiko na machozi. Mzee Madali alishindwa kabisa kumjibu mumewe zaidi ya kububu jiko na machozi pia. Aibu ambayo alikuwa ameipata mzee yule kwa familia yake alishindwa kabisa kuihimili ndani ya moyo wake. Alikuwa na lia tu. Mume wangu ni nini ambacho kimekusibu? <sighs> Mke wangu. Hata sijui ni kweli hizo kitu gani. Nikiwa bafuni nilianza kupigwa bakora, lakini mtu ambaye alikuwa akinipiga sikuwa na muona. Mzee Madale alizungumza kwa kiwa na bubujiko na machozi. Nadhani utakuwa unaumwa mume wangu. Kesho nitakupeleka hospitali. Mke wa mzee Madale alizungumza vile. Alikuwa anajua kwamba mumewe alikuwa ameshikwa na malaria. Tena malaria yenyewe ilikuwa imeanza kumpanda kichwani. Na hiyo ndio sababu hasa ambayo ilikuwa inamfanya awe anafanya matendo kama mwenda wazimu. Mke wa mzee Madale alimonia huruma sana mumewe. Kilichoendelea. Karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda.